So karibu mpenzi mtazamaji katika lecture zetu katika madarasa yetu haya ya mambo ya networking na leo uh, napenda kukuletea darasa moja ambalo linahusu mambo ya kufanya network subnetting ku subnet network Network subnetting ni kitendo cha kujivunja vunja uh, network kubwa kuwa katika network ndogo So leo tutafanya practical moja tutafanya practical Alafu mbili tuta, tutafanya theory ya kufanya network subnetting. Na tunapozungumzia network subnetting kwamba kuna challenge mtu amezipata mpaka kaamua ku subnet network. Ndio maana yake. Challenge hizo ndo sababu zenyewe kwamba kwa nini wewe unafanya network subnetting. Lakini tunapofanya network subnetting kuna mambo ambayo kwamba sisi inatakiwa tuzingatie. Naomba nitoe mwongozo kidogo kabla sijaingia katika darasa lenyewe husika kwamba sisi tunafanya subnetting tumesema subnetting ni kitendo cha kuivunja vunja network kubwa kuwa katika network ndogo sababu zake tutaziona lakini subnetting tunavyoifanya kuna njia mbili za ku subnet network yoyote unaijua wewe njia zipo mbili njia kwanza sisi kwa nasema inaitwa ni classful Njia ya pili sisi kwa nasema ni classless. Classless. Hizi ndio njia mbili kuu zinazotumika kufanya network subnetting. Tumefahamiana eh? Sasa ni kwamba unapo subnet network kwa kutumia njia hii inaitwa ni classful. Hii ni very simple na yeyote anaweza kuifahamu. Kwa mfano mimi nataka network nne. Namba nichukulie mfano huo. Kwamba mimi nataka network nne. Kwa network ya kwanza itakuwa na IP address 192.168.1.1.0. Network ya pili itakuwa na 192.168.1.2.0. Ya tatu itakuwa na 192.168.1.3.0. Ya tatu itakuwa na 192.168.1.4.0. Alafu huku itakuwa ni 255.255.255.255.0. Nadhani hii kila moja anajua. Na hii itakuwa 255.255.0. Okay. Na hii hapa itakuwa ni hii hapa itakuwa ni 255.255 itakuwa namna hii. Na hii hapa itakuwa hali kadhalika kwa style ya namna hiyo. Itakuwa hivyo. So hii hapa inaitwa ni classful. Kwamba wewe hapa ulicho kifanya kwamba umetenganisha network portion wewe hapa ulicho kifanya umetenganisha network portion hii network ya kwanza kwa nini umegundua kwamba hii network ya, ya kwanza kwa sababu hii ni network portion sorry hii ni network portion hii ni network portion na hii ni network portion lakini upande huu kunaofuata hii ni net, ni host portion Kitacho kujulisha wewe kwamba hii ni network portion na hii ni, net, ni host portion ni subnet mask peke yake. So hii ni network, hii ni network, hii ni network, hii ni host. Na hii ni class C IP address. So class full subnetting, class full subnetting. Class full subnetting is octet bounder. Octet bounder. Ndio sisi kwanavyosema boundary naona ni kwa ndio kifupi tu octet bounder kwamba unafanya subnetting katika network portion na si unafanya subnetting kwa maana ukitaka 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 kuhama kutoka network moja kwenda katika network nyingine uhame net, network portion uweke namba nyingine hii nadhani inafahamika so hii haina calculation si yoyote haina calculation si yoyote wala hauazimi bit popote hii yani yani unaifanya hata kwa macho. Kwamba network ya kwanza itakuwa hivi, nikitaka kukwenda katika network nyingine, yani kukonfig IP address katika router, katika interface nyingine niweke IP address hii. Umesegment tayari. Umetenganisha. Ukitaka kuweka IP address kwenye interface nyingine, uweke hii. Na kwenye umesegment, lakini umetumia classful. Sasa hasara ya namna hii haiwezi ikakupa vijiji network vingine ndani yake. Kwa mfano, mimi nataka nipate network tano kwenye IP address moja tu. Sasa kwa hii class full haiwezekani. 
sisi tunachukulia mfano kwamba IPR zinauzwa kuna shirika la kimataifa linaloitwa IANA Internet Arresting Number Authority IANA IANA yeye ndo standard organization anayesimamia IP addresses na domain names zote duniani IANA yeye ndo anauza anasimamia so akikupa IP address ambayo kwamba ni public moja na wewe una network unataka wewe na network nne maana lazima uende kwa lazima ununue IP address nne kwa hiyo kuzuia yote hayo IP address hiyo hiyo moja ambayo kwamba umenunua hiyo hiyo public IP address moja ambayo kwamba umenunua hiyo hiyo ndio unaifanyia subnetting hiyo hiyo tumefahamia nae so njia ya pili inaitwa classless na ndio njia ambayo kwamba leo tunataka tujifunze classless subnetting so this is a classless subnetting classless subnetting so hii njia namna hii ni kwamba tuna copper bit kutoka katika host kwenda katika network tuna copper bit kutoka katika host portion kwenda katika network portion naomba nitoe mfano 192.168.1.0 au .10.0 nataka katika IP address hii nataka katika IP address hii nipate nataka nipate network nne au network mbili two networks nataka network mbili mimi ndo nimeona kwamba kwa mazingira yangu mimi ya organization yangu nataka ni watenganishe watu department fulani wawe na network yao department fulani wawe na network yao so kwamba mtu nakaa tu unasema nataka network nne kwa nini unataka nne so lazima ina sababu kwamba watu fulani ni waweke network yao watu fulani ni waweke network yao lakini kwa, kwa kutumia IP address moja tu ambayo kwamba nimenunua au hata kama IP address kamba hujainunua kwamba unataka tu kwamba watu fulani wapo kumi, computer zipo kumi. Sasa iweze gani wewe ukatumia IP address njia hii interface moja kwa configure IP address njia hii alafu kumbe network hiyo na computer tano tu. Yaani una limzigo li, yani una IP yani una devices 254 hapa inaenda hadi 254. Alafu una computer tano. Si bora ufanye subnetting upate computer chache. Ndio maana yake. So ninachozungumzia hapa mimi kwamba nataka network mbili katika IP address ya namna hii. Kwa hiyo classless inasema kwamba utakopa bit kutoka katika host portion kwenda katika network portion. Tumefahamiana eh? So, unapofanya subnetting siku zote ni lazima uangalie subnet mask iliyokuepo ni ipi. Sasa mara nyingi naandikwa ga hivi slash /24. Ukiona imeandikwa slash /24 maana yake IP IP arus ya namna hiyo bado haijafanywa subnetting. Naomba nitoe ufafanuzi wa jambo hili kwa utaratibu sana hapa ili tuweze kufahamiana. Naomba nichole uh, draft eh. Draft yangu ikae hivi. Naomba nichole draft hii hapa. Naandika IP address 192.168.1.0 hii ni subnet mask yake 255.255.255.0 ukiandika hivi yani subnet mask ukiandika hivi na ukiandika slash /24 ni kitu kimoja sasa hii slash /24 inatoka wapi ana maana ya kwamba katika kila network portion host portion usijumlishe katika kila network portion kuna bit nane katika kila octet ni bit nane hii inafahamika so octet hii ni bit nane octet hii ni bit nane na octet hii ni bit nane tunazijumlisha hizo nane jumlisha nane jumlisha nane unapata 24 kwa hiyo hakuna bit yoyote iliwazimwa ndio maana yake so hii ni class c class b ni 172.16.1.0 au nukta zero, nukta zero. Nukta zero, nukta zero. So hii default subnet mask yake ni 255.255.0.0. Hii inakuwa ni slash 16, slash 16. Hii 16 imetoka wapi? 
hii ukiona hivi manake haijafanywa submitting IP address hiyo. Kwa hiyo anaenda katika network portion tu anazijumlisha bit za bit za network portion. 255 ni bit nane 255 ni bit nane Nane jumlisha nane 16 ndio maana anakuwa hapa 16. Kas A ni 10.0.0.0. Hiyo ni class A. Subnet message yake itakuwa 255.0.0.0. Maana yake nini? Hii inakuwa ni slash 8. Kwa nini 8? Kwa sababu network portion tunachoangalia ni network tu. Ni bit nane zimetumika katika network. Kwa hiyo unaputi nane. Hapa ni bit nane hapa na nane hapa. 16. Hapa ni bit nane hapa, nane hapa na nane hapa. 24. Kwa zile bit ambazo zinapatikana katika katika network portion. Bit nane hapa bit nane. So hiyo concept inaweza nimefahamika. So hizi hapa hizi. Hizi hapa. Hizo. Hizi tunaziita ni class. Class full. Hizi tunaziita class full. Ukiona tofauti na hizi. Ukiona imeandikwa slash mfano. Slash 27. Labda slash 32. Hiyo ni classless. Tayari imeshafanyika subnetting hapo. Lakini by default inakuwa ni hivi. So kwa mfano mimi nataka network mbili. Kwa mfano, mimi nataka network mbili. Katika IP address hii hapa 192.168.10.0. Nimepewa IP address hii /24. Maana yake haijafanywa subnetting ni hapa. Nataka network mbili. Kwa hiyo nitachokifanya sasa, nitakuja kuweka formula yangu kwamba network ninazozitaka ni mbili, two networks two networks kitu cha kuzingatia katika ku, kutaka kupata network mbili hizo ni kitu kifuatacho kwamba number of network number of network network nimeambiwa ni mbili au mimi nataka network mbili je yeah. hizi network mbili kila network moja itakuwa na hosting ngapi itakuwa na computer ngapi so number of host namba of host bado sijajua. Namba of network naijua, nataka network mbili. Lakini kila network itakuwa na kompyuta ngapi sijajua. Kitu kingine, tumesema ni classless ambayo hii njia yake tunakopa bit kutoka katika host portion kuweka katika network portion. Je, tutakopa bit ngapi? Borrowed bit. Borrowed bit. Bit. Na hizi bado tujazijua. Je, kule tulipokopa bit zimebakia bit ngapi remains remaining bit bit zinazobaki na zenyewe hatujajua bado tumefahamiana kitu kingine kila network kwa sababu network hapa sinataka mbili kila network moja itakuwa na network id ipi network id ukisema network id na ni sawa sawa umesema network address Je, yeah. katika kila network network ya kwanza na network ya pili nazozitaka mimi zitakuwa na broadcasting address ipi broadcasting casting ah maswala lazima ujiulize address hiyo hapo na je kutakuwa na range ipi network ya kwanza itaanzia na IP address ipi mpaka ipi na network ya pili itaanzia na IP address ipi mpaka ipi Tumefahamiana hiyo itakuwa ni network range au range range Na ya mwisho ni valid host valid valid host kwamba kila network kutakuwa na kompyuta ngapi ambazo kwamba ni valid usable usable addresses Tunafahamiana eh naam So network zinahitajika mbili so subnet subnet ni sawa sawa na 2 power n hiyo n ni power hiyo yani inakuwa kama juu ya mbili hivi nikitumia formula hii ndio nitapata idadi ya bit ni itakazokopa kutoka katika host portion kwenda katika network portion subnet ni sawa sawa na 2 power n 
subnet inaijua kwamba ndo network subnet ndo network yenyewe so subnet au network nimesema nime, nime nataka mbili kwa mbili ni sawa sawa na 2 power n tunaenda taratibu network zangu mbili ni sawa sawa na 2 power n hii 2 power n ni formula so kuna mbili ngapi au mbili uzidishe zidishe mara ngapi ili upate mbili hapa siji concept inafahamika mbili nizidishe mara ngapi nipate mbili nichukue mfano hapa ingekuwa labda pengine ni 4 je tu ingekuwa power ngapi ukapata 4 inabidi tuende taratibu kwa sababu watu wanaelewa tofauti tofauti so tu ingekuwa 2 power 2 2 mara mbili mara mbili ndio unge, ungepata 4 Tumefahamiana eh? Kwa mfano hapa ingekuwa network inataka nane Ingekuwa 2 Ingekuwa 2 kwa 3, yani 2 mara 2 mara 2, ingekuwa hivi. 2 mara 2 mara 2. Ndio sawa sawa na nane Kwa 2 ingekuwa 2 power 3. Moja, mbili, tatu Ingekuwa 2 power 3. Ndio hesabu yake ilivyo. So kwa sababu hapa mimi nataka network network mbili, 2 power ngapi ukapata mbili is equal to 1 2 power 1. Maana yake sasa inakuwaaje? 2 mara 1 is equal to 2. Kwa hiyo ambayo kwamba 2 iwe mara ngapi uje upate 2 ya huko. Hiyo ambayo kwamba ni iwe mara ngapi ndio itakuwa ni idadi ya biti ambazo inahitajika tukope. So 2 ni sawa sawa na 2 power n. Hiyo n n is equal to borrowed bit n is also a borrowed bit borrowed borrowed bit ndio concept so bit tutakazoa zima is equal to 1 itakuwa ni 1 kwa sababu 2 power n n ni 1 2 ina maana hii moja tukiweka hapa huko unapata mbili hii moja tukiweka tukitoa hapa tukaweka 2 power 1 power 1 is equal to 2 to 2 ndio concept So biti moja hii hii biti moja tutaiazima kutoka katika upande wa host kuipeleka katika upande wa network. Kwa maana 255.255.255.0 So this is a network portion, network portion, network portion. Hii ni host. Biti tutakaoiazima tutaazima biti kutoka katika host portion tutaileta hapa. Lakini kwa sababu hii subnet mask inasomeka hapa kama decimal number. Inabidi hii subnet mask iwe katika hali ya binary ndo tukope hiyo bit. Uwezo kukopa bit ikiwa hivi. Lazima iwe katika katika bit, katika binary. Hii ni decimal. So now change decimal to binary. Iconvert hiyo kwenda katika binary. Naomba nikupenjia kuconvert. Njia ya kuconvert tunatumia njia ambayo tulijifunza katika lecture iliyotoka inaitwa njia system ya hii 3 4 5 6 7 8 inaitwa njia nini ya system ya hii kwamba kuna value unazipachika hapa 1 2 4 ngapi 8 ngapi 16 ngapi 2 ngapi 64 ngapi 128 So hii tunaipeleka katika biti. Maana ukiipeka katika biti, ukianza na hii unaichukua 255. Kuna 255 ngapi katika 128? Kwa ujibu unaoja kukutana na moja. Unachukua remainder na ndana hapa, inakuwa moja. Unachukua remainder na ndana ndana hapa, inakuwa ni moja. Kwa hii zote zitakuwa moja moja. Mpaka nane, tatu, nne, tano, sita, saba, nane. nukta. Na kwa sababu hii inafanana ukitupachika hapa itakuwa ni 1 2 3 4 5 6 7 8 na hii nayo kadhalika nukta 1 2 3 4 5 6 7 8 nukta na hii zero ukipeleka katika 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 binary katika bit unaleta katika formula tu kwamba je kuna zero ngapi katika 128 haingii na kwa zero ati kuna zero ngapi katika 64 zero 32 0 kuna zero ngapi katika 16 Zero. katika nane, zero. katika nne, zero. katika mbili, zero. katika moja, zero. jibu ndo hilo 1234578 so borrowed bit ni bit ambayo kwamba tutaiazima tuta is one ni moja 
uwezo kuyazima ikiwa katika hali ya decimal lazima iwe katika hali ya binary ndio tunazima hapa so hapa tunatoa only one hii hapo tunaweka hii hapo biti moja maana yake sasa itakuwa sio tena slash 24 itakuwa slash 25 kwa nini kwa sababu hapa kuna biti nane ndio hapa maana hii ni, ni decimal hii ni binary biti nane na kwa hiyo hizi nane hapa kuna biti nane jumla ngapi 16 hapa kuna biti nane jumla ngapi 24 lakini kuna biti tumeikopa kutoka katika host kwenda katika network kwa tukileta hapa maana tena sio 24 imeongezeka moja na kwa 25 that is why na kwa 25 kwa hii inaitwa ni prefix length prefix length tulishajifunza katika darasa iliyotoka hii prefix length kwa biti tutakayoyomba ni moja kwa ukija katika number of borrowed bits is equal to 1 is equal to one. Remain bits ni ngapi? Kwa hapa zitabakia bits hizi hapa. Saba. Moja tumeitoa kwa sababu zilikuwa nane Moja imezitabaki saba So, remain bits is equal to seven Is equal to seven So, how about number of hosts? Je, number of hosts ni ngapi? Kila network moja katika hizi network zetu mbili itakuwa na host ngapi? So, now tunaweka formula tena kwamba unapotaka kupata host idadi ya host number of host 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 ni sawa sawa na 2 power n ile ile lakini unatoa mbili 2 power n lakini unatoa mbili whereby n ni sawa sawa na remaining bit bits bits zilizobakia Biti zizobakia hapa ni ngapi jamani? Zizobakia saba. 2 power n minus 2. Where by n is equal to remaining bit. Basi itakuwa ni hivi. Itakuwa host host yani aje niendeke chini hapa. Itakuwa host ni sawa sawa na 2 power 7. Maana remaining bit si, si, si saba hapa. So n hapa ndo remaining bit. Bit zibakia saba. So 2 power 7 hapa hii sio 27 maana yake hapa anashindwa kuweka power hapa kwenye computer 2 power 7 toa 2 2 power 7 toa 2 so 2 power 7 ni sawa sawa na useme 2 mara 2 mara 2 mara 2 mara 2 mara 2 mara 2 zinatakuwa ziwe 7 1 2 3 4 5 6 ndo hii hapa 2 power 7 minus 2 sasa hii unatoa mbili kwa hii hapa ukizidisha unapata 128 sasa 128 128 hii hapa ukizidisha so 128 ukitoa mbili sawa sawa na 126 126 and this is a valid host this is a valid host so valid host atakuwa 126 valid host ni 126 to each segment tuje katika kipengele kingine number of host ni 126 so kuna vitu vingine kama range uh, network id sijui na nini haya tutayafanya kadri tunavyozidi kufanya na nini tutaweza kuzipata so kitu ambacho nataka nikifanye sasa hapa kwamba nimeshapata number of host borrowed bit tumeshazijua ni ngapi remaining bit tumeshazijua zimeshazijua ni ni ngapi je network yangu itakuwa na range ngapi kwamba network nimesema nataka mbili network inataka mbili network ya kwanza itaanzia na ip address ngapi mpaka ngapi network ya pili itaanzia na ip address ngapi mpaka ngapi and that is a range hii inaitwa ni range. So network range range net work range ni sawa sawa na network range ni sawa sawa na 256 toa subnet. Hapo tutakomesha pata network range. 
au uh, 2 power n uh, minus 2 ukitumia njia hii kutafuta network range sawa ukitumia njia hii kutafuta network range zote njia sawa njia hii tutakuwa majirudia tu njia ni hapa hii hapa hii kwamba ukitaka kupata network range itazi ngapi mpaka ngapi chukua 2 power n La, sorry so minus 2 chukua 2 power n bas 2 power n bas hapo tutakuwa tumepata network range kwa mfano hapa uh, 2 power n where by n ni remaining bit hapa n ni remaining bit n sasa remaining remaining bit kwa hiyo remaining bit tumesema zimebaki bit 7 tulikuwa pamoja kwenye host zilikuwa nane zimebaki 7 kwa 2 power 7 2 power 7 ndio hii hapa 2 power 7 jibu ilikuja 128 so 2 power 7 ukipawa hapo unapata sawa sawa na 128 so 128 hii itakuwa ndo ndo range network range hii njia kwanza kutafuta network range tunaikata njia ya pili network range unachukua 256 unatoa subnet unachukua 256 unatoa subnet so subnet yetu hapa itakuwa ngapi kumbuka kwamba hii default kipindi tujafanya subnet nukta zero lakini tukishafanya subnet ina maana hapa tumekopa huku zimbaki ya biti 7 irudishe sasa hii hapa kuwa katika decimal so hii ukibadilisha kwa katika decimal ni very simple jamani formula yetu ni hii hapa hii inaitwa ni system ya CCNA CCNA kwa hiyo tunaanza kuiconvert hii hapa na ikopi kwanza na ikopi na ipaste hapa tunaanza kuiconvert hii hapa tunaanza na portion moja moja hii hapa so hii ndo tunaanza kuiconvert kwa tunaipachika huko itakuwa ni moja itakuwa ni moja hapo itakuwa ni moja hapo itakuwa ni moja hapo itakuwa ni moja tunapachika tu huko hapa moja hapa moja hapa moja alafu unachukua highest value zenu na ads unazichukua zile highest value unazijumlisha kwa kifupi ukija kuangalia hapa zote hizi ni highest values hakuna lowest values ukiona moja ni highest ukiona zero ni lowest kwa hiyo hatujumlishi hizi moja tunajumlisha zile za juu yake kwa hiyo tunajumlisha hizi za juu yake hizi ukijumlisha hizi unapata 255 kwa tunaweka 255 kwa hii hapa binary au ndio hii niweka hapa ni sawa sawa useme tu 255 nukta naichukua hii na yenyewe na convert kwenda katika decimal kwa sababu hii imefanana na hii zote ni bit 8 kwamba hii moja na hii moja jibu litakuja lile lile 255 na hii nayo kadhalika itakuja ni dot 255 lakini hii ya mwisho itakuwa tofauti kwa sababu kuna zero umeona kwa hapa tunaweka zero hapa tunaweka zero hapa sorry hapa tunaweka zero then hapa tunaweka zero then hapa tunaweka zero then hapa tunaweka zero then hapa tunaweka zero zero na hapa tunaweka zero take highest value and deny lowest value lowest value zero tunazidenai Highest value hapa imepatikana moja tu moja nimesema moja ni highest zero ni lowest zero na ziacha kwa sehemu ile ambayo kwamba yenye highest unaichukua na unajumlisha kwa mfano kama imebakia ni imekuwa ni moja tu 128 ndio kipengele cha highest kwa hiyo tunachukua hii moja tu ya juu 128 kwa hiyo itakuwa dot 128 128/25/25 hii hapa tulipata pale mara kwanza weka kumbukumbu hapa Kwa hiyo kwa concept hii tunasema hapa network range ni sawa sawa 256 toa subnet subnet yenyewe sio kwamba uitoe yote toa hii subnet yote a a unatoa hii hapa 128 kwa 256 toa subnet 128 128 tu kali hii hapo so a uh, miambili amsini na sita toa miya ishirini na nane 
So jibu linakuja ni lile lile 128. Sawa sawa na 128. So ukitumia njia ile ya kutafuta network range ya ya 2 power n whereby n is remaining bit ina maana ni, ni sawa sawa na useme 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 ziwe 7. Ukizidisha utapata jibu 128. Ukitumia njia hii ya kutafuta network range chukua 256 yani maximum host host portion maximum ni 256 chukua hiyo unatoa na ile uh, subnet tuloi convert pale unapata 128 that is why so range network range will be network range will be 0 sorry 0 to 128 that is why so katika kila range ya network yetu utakuwa na valid hosting ngapi Sasa tunafanya jamani. Tunaenda eh. Taratibu kabisa. Tunaenda. Tumesema kwamba itaanzia zilo mpaka 128. 128. Hii ni range. Tumeipataje? Tumefanya kama <gasps> ufanya juu. Ni 256 utoe subnet au 2 power n whereby n is remaining bit. Remaining bits. Network range yetu itakuwa ni hivi. So IP address ambayo kwamba tunaifanyia subnetting ni hii hapa. 192.168.10.0. Hii hapo. Ndio tunafanyia subnetting. Na tumesema tunataka two network mara kwanza ilikuwa slash 24 sasa hivi imekuwa slash 25 25 tumeipataje kumbuka tumeipataje kwa hiyo network rs network network rs network rs network id itaanzia na 192.168.10.10 ndio ip address tulopewa nukta 10.0 Network RS ya kwanza itakuwa ni hivi. Network RS au network ID, ukisema RS ukisema ID zote zisemwe. Network ID ya pili itakuwa na 192.168.10.10.128.28. That is why. Kwa hii itakuwa ni network ID. Network ID haitumiki kwenye kompyuta yoyote. Hii inatumika kuitambulisha network. Mfano. Tuchukue mfano wewe unafanya unafanya uh, routing. Tufanye unafanya static routing. Sitaandika pale, labda nimeingia katika router. Tufanye indo nimeingia katika global configuration mode. Sitaandika pale IP route. Labda 192.168.10. Nukta. Ndio una, unaandika network ID. Uwezo kusema nukta 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 1. 1 ni ni, 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 ni tayari ni valid host hii kwa utasema nukta 0. Zeni 255.255.255.128. So dot 0. Ukisema dot 0 router haitaelewa. Itajua hii hii itakuwa itajua kwamba hii ni IP address nzima nzima ijafanywa subnet. Ukiweka nukta 128 128 ndio hii tuliopata hapa. So tunafanya hapa so kwamba tuna tunabahatisha tuna, tuna, tuna labda eh ipo hapa ile subnet. Ile sema subnet ipo hapa ile hapa iko wapi hii tulisema hii na kwa 128 kwa hapa itakuwa ni 255.255.255.128 hiyo tunafahamiana eh haya so twende katika darasa letu hii tebo ya ni copy ni peke chini kule Ba. Yes. So hizi zitakuwa ni network identification. Zinazotumika kuidentify network. So valid host valid valid host zitaanzia itaanzia 192.168.10.1 valid host. Hadi zitaenda mpaka ngapi 
nukta mia sitina nane nukta ten nukta mia ishirina sita kumbuka jamani ile hesabu yetu ile baba validiosi niweke huku ili usichanganye hadi hapa validiosi tu tu tata mpaka hapa kwamba range tumeshazipanga kumbuka hizi range tumezipataje network id inatumika kwa identify a particular network unapofanya routing unapoconfigure una DHCP mara nyingi tunaandika network id lakini hosi sasa kwamba kompyuta ya kwanza itapata ipi RS ipi ndio hii hapa nukta ten nukta nukta 1 lakini je itaenda mpaka 254 ikienda mpaka 254 maana iko hujafanya subnetting itaenda mpaka 126 valid host itaanzia hapa mpaka hapa 126 hiyo ni hii hapa kwa valid host ni sawa sawa na 2 power n minus 2 kumbuka ile formula valid host ni sawa sawa na 2 power n minus 2 where by n is equal to remaining bit and the network range ni sawa sawa na 2 power n where by n is equal to remaining bit usichanganye hizo concept eh tafadhali ukitaka kupata network range ni sawa sawa na uchukue 2 power n utoe mbili mbili pa n utoe mbili sore ukitaka kupata network range ni sawa sawa na uchukue 2 power n where by n ni sawa sawa na nini na remaining bit Yuda, utapata 128 lakini ukitaka kupata valid host destination ni sawa sawa na uchukue 2 power n minus 2 kwa 128 inakuwa 126 ndio maana yake kwa hiyo tunafahamia ne so broadcasting nakuja kwenye broadcasting broad broadcasting rs so broadcasting rs hapa kwa vile imeishia 126 hapa itakuwa 127 192.68.10.128 ni punguza size hapa ionekane vizuri hapo tunafahamiana eh tunafahamiana au kuna sehemu tumeachana pengine tunaenda taratibu sana ili tuseze kuachana namba ni tena jamani concept ukitaka kujua valid host host 2 power n minus 2 ukitaka kupata network range 2 power n bas whereby n is the same zote zote mbili hizi ni sawa sawa na remaining bit remaining bit yani hizi n whereby n n is equal to remaining bit kumbuka tulikopa biti moja kutoka katika host kwenda katika network kama tulikopa biti moja na kila octet na biti nane ina maana na zilibaki biti saba. Kwa 2 power n ni sawa sawa na useme 2 power saba. Hii ni sio na saba, hii ni 2 power saba. Toa mbili. Hapo utapata ni valid host. Na hapa ili upate range ni sawa sawa na useme 2 power seven bas. 2 power seven 2 power seven ni sawa na useme mbili mara mbili mbili hizo mara mbili tatu nne tano sita saba sawa sawa ngapi 128 lakini hii unaambiwa toa mbili sasa inakuwa 126 ndio hii hapa valid host tu lakini range ni 2 power n ina maana tunaishia hapa tu ni sawa sawa na useme mbili mara mbili mara mbili mara mbili moja mbili tatu nne tano sita saba sawa sawa na 128 ndio hapa tumeanzia itaanzia sasa range itaanzia na 0 mpaka 128 ishi hapo alafu mbele yake sema hizi ndo network id anza na 192.168.10.10 ndo network tulopewa nukta 10 nukta 0 kwa hiyo 0 unachukua kama ilivyo naweka hapa na hapa itakuwa 128 nukta 192.168.10.10 nukta 10 nukta 128 ndo network id 
Lakini je, kompyuta zitakapoanza kupewa IP address kompyuta ya kwanza au interface ya kwanza itakuwa na IP address ipi? Ya kwanza itaanzia hivi. 192.168.10.1. Lakini je, itaenda mpaka ngapi? Kompyuta zitapewa IP address mpaka ngapi? Ili kujua zitapewa IP address mpaka ngapi, nenda kaangalie valid host ulipata ngapi. Valid host kumbuka tulipata 126 na formula hii hapa. Kwa hiyo utaishia 126. Utaenda 192.168.10.1.26. Unasema hivi, kwa sababu hapa imeishia 126, itakao fata itakuwa ni 127 kwa jiri ya broadcasting. 126 ni, kom, ni computer ya mwisho kupewa IP address. Inamana hizo ndo valid host. Porsche ni kisemi kina chofata kitakuwa kwa jiri ya broadcasting. Kwa broadcasting itakuwa ni 127. Imeisha. Kwa kitoka 127, inakuja 128 ya hapa. Kwa utaanza na 128 yenyewe, hii itakuwa ni network ID. Lakini computer ya kwanza kupewa IP address, ita, itafatiwa. Sasa hisi 128, itakuwa ni 129. Kwa itakuwa 128, 168.10.129. Ye. Yeah. Inamana hii jamani ndo takuwa ni nini? Ni, di, hizi ndo default gateway. Namba niandike. Sometime unazo kasema hizi default gateway. Default gateway. Gateway. Hii e, takuwa default gateway kumbuka. Lakini ye. Yeah, hapa tumesema moja inenda mpaka miya shina sita. Ye. Yeah, valid host hapa itafikia itenda mpaka ngapi kwenye kichumba hiki. Ili ujue itenda mpaka ngapi. Ili ujue itenda mpaka ngapi. Chukua miya shina nane, jumisha miya shina nane tena. Jumisha miya shina nane. Kalukulete kwa api. Yani hapa, kama ataka mungikuwa na network ishilini, chukua hii ilo ishi ya hapa hii, adi, ijumisha kwa enyewe. Ndota taza kusijaza hizi hapa. Bila hivu ujazi. Kalukulete. Kalukulete. So miya shina nane, jumisha miya shina nane. Miya shilini na nane, jumisha miya shilini na nane. Is equal to 256. Kwa hivyo hapa tunandika ni 256. Namba ni achina fast. Tunandika 256. Kama hapa, ime, imeanzia na miambili ya msina sita. Inamanaki huku ilishia miambili ya msina saba. Kwa hivyo hapa, broadcasting ita kwa miya tisina mbili, nukta miya stina nane, nukta ten, nukta miya mbili. Amsini na tano. Amsina tano. Hapa likuwa miambili ya msina tano. So, miambili ya msina tano, hapa miambili ya msina sita. Kama hapa, ni miambili ya msina tano. Ukunyuma haki itakuwa ni miambili ya msina nane. And that is valid host. Itakuwa miya tisina mbili, nukta miya stina nane, nukta ten, nukta miya mbili, amsini nane. So, hizi ndo valid host. Sasa hapa kuzuka sima na uwadi tena kwa miya shina nane. Ukiedi kwa miya shina nane, manaki hapa zitazidi. Mwisho miambili ya msina sita valid host. Yani, zile maximum number ya IP, ya, ya IP RS. Ni mbili ya msina sita. Uwezu kati kwa miya shina nane. Ndoma watu kasema pa tunapata network mbili itu. Tunifamia na eh? Naam. So, hii tunafanya hapa jamani ni platical. Lakini kumbuka kuna theory. Notes hizi hapa. Tutasoma notes hizi hapa. Hizi watu nazio napa ni notes hizi jamani. Zina tusubiri. So, nombo kumbili eh? Tufanya kwanza platical tufamia na eh? Kwenye notes yuku tunapita tu. Kwa sabu tunawefanya hapa, kwenye platiko, ndo kwenye notes ya merezewa huku. Sasa so, naona tukianza kwenye platiko, ndo tutaliwana vizuri kwanza. Sasa, tunawenda kuweka IP address hizi katika network yetu. Tusha fanya mahesabu yetu, tunawenda kuweka. So, tukuja kuangalia uh, kuzijaza hizi CMZ tu. Number of network ni mbili, number of host ni miyashi na sita, bolo dibiti ni moja, remaining tisitabakia saba, network ID, network ID, kila network moja, network kwanza takuwa na, na ID miyashi na mbili, nukta miyashi na nane, nukta ten, nukta zero, hii network ya kwanza, network ya pili takuwa na miyashi na mbili, nukta miyashi na nane, nukta ten, nukta miyashi na nane, ito takuwa network ID yake, hii hapa, network ID, miyashi na nane, alafu, Broadcasting RS Broadcasting RS Kwa Netu kili ya kwanza Itakwa miya tisina mbili Nukta miya stina nane Nukta teni Nukta miya Ishilini Na saba Iyapa Miya shina saba 
kwa kwa network ya pili broadcasting address yake itakuwa 255 hapa network ya pili itakuwa hivi 255 broadcasting address yake network range range yake zitaanzia 0 mpaka 128 valid host valid host ni 128 126 sorry that is why so now open packet tracer open packet tracer so tunaenda kufanya lab tunaenda kufanya lab tunaenda kufanya lab fungua packet tracer kwa ajili ya kufanya lab so weka computer moja weka uh, router weka router moja weka switch upande huu na weka switch upande huu weka computer upande huu na weka computer upande huu so na ufanye connections tunazijua hizi jamani uh, straight through keyboard ya kuconnect like the devices 01 na hapa pasi ya kenet 0 hii nikosea hii hapa na hapa hii hapa na mpapa kidogo tuwe makini eh tuwe makini kidogo hapa kwa makini. Tumesha toka katika kufanya mahesabu tunakuja katika implementation. So ni hivi kwenye interface hii ya gigabit ethernet 0000 hii ndio default gateway ya network hii huko. So network hii huko itakuwa na 192.168.10.0. Si ndio network ID yake? Network hii huku hii huku itakuwa na 192.168.10.128. Ndio network ID yake. Kumbuka network ID hii zile. So add one PC for configurations. Chukua a uh, console connect katika comport. Kwenye kwenye laptop kuna comport. Huku na kuna connect katika console. So laptop zote zina comport. Hizi port ni adimu sana kuzikuta kwenye laptop. So open terminal emulation program kwenye Windows tunatumia put siku zote. Hii hapo, tupo. Ano addition hapa andika no tu. Utaki addition information enable config terminal. So interface. Tunaingia katika interface. Interface ya G000. So interface, interface G000. So now config IP address, IP address RS 192.168.10.1 Kumbuka tunaanza Network ID tunachana nayo Valid host ndo tunaanza na ile host ya kwanza ndo ile interface ndo host ya kwanza ile 10.1 Tunaandika subnet kwa baadhi ya image unaandika tu slash 25 Kumbuka 25 hii lakini sasa hii haiwezi karani mbona ina run errors. Unaandika tu ile decimal dot ed. Unaandika 255.255.255 sio dot 0. Ukiandika dot 0 maana hii haijafanywa subnetting default. Hakuna bit yote iliyokopwa. Lakini sio kwenye kwenye 0 hapa kwenye host portion kuna bit tuliyokopa. Tulisema hii ilikuwa ni 128. Kumbuka. Hii hapa. Kumbuka. Hii hapa. Hii mieshi na nane tulipataje kumbuka kwamba hii ilikuwa ni hivi tulikopa biti moja hii hapo ndo tulikopa hii kwa zero tulikopa kwa hiyo ulivyokopa ukiconvert kwenda katika decimal unapata hii ndio tunaiweka pale hii slash 25 maana yake usijumlisha hizi hapa nane hapa nane ukijumlisha hizi hapa nane inakuwa slash 24 default lakini kwa sababu tumeongeza moja hapa inakuwa slash 25 that's why so now click enter No issue command no shut down to make the interface active no shut. So do right. Kuna configuration ambazo usifanye hivi zinapotea. Copy and run configuration to startup configuration. Sinaenda katika NVRAM. Tumelewa na? So tuna configure IP address katika huu upande wa pili. Ipo wapi ile uh, topology yetu? Upande huu tumeshaweka tayari, network yake ni hapa. Bado upande huu huko. 
So tunaingia katika interface G001. Interface G001. So terminal. Enable. So exit. Exit. G001. Kuna click enter. IP RS. IP RS. Mia tisina mbili nukta mia tisina nane. Valid host. Nukta ten. Nukta. Valid host ni ngapi? Hii ni network nyingine ya pili. Network ya pili valid host ilazia na mia tisina tisa. Kwa mia tisina tisa yoni default get to ASUS. Nukta mia ishirini na tisa. Yapo. So subnet mask ni 255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.255.
1.1 ito ka default router no default gateway default router no default gateway so do right so natengeneza tena a uh, a uh, a uh, a uh, DHCP server kwa network hii ya huko. Kwa huyu hapa IP address kutoka hapa na huyu hapa IP address kutoka huko huko. So natengeneza DHCP server hapa. IP DHCP pull pull on chukua ni College of Informatics and Visual Education. Hii hapo. So na mention network. Network 192.168.10.10 nukta teni nukta 128 ni network ID so nukta 0 transmission network ID hii huko ili hizo huko na zenye zipate IP address kutoka DHCP where by subnet is 255.255.255.28 kumbuka so click enter so default router d fault router default router ni 192.168.10.10 Default router ni default gateway. Default gateway ya network hii huku ni hii hapa. Sasa hapa tumeka IP address ipi? Hapa mianzia na 129. Kwa 128 ni network ID. Nukta 129. Hii ina subnet default router. So do right. So nategemea na kwamba hapa niki exit, niki niki yeah, uh, do right. So nategemea na kwamba hapa niki weka computer zitapata IP address automatic na huku nikiweka nikiweka di computer moja sasa IP address automatic <laughs> ah sorry ni hapa so itali em um, hapa so to request ikisha ina inafanya connection hapa Hizi tata zinazobringi mso ulembo. Hizi ndio zile tata zinazobringi katika kebu ya Ethernet pale katika RJ pale. Sio kwamba hizo ni ulembo hapana. So tayari. So come to IP desktop. Kwenye computer mimi nitakuja hapa. Network and sharing center katika physical device. Ndenda katika change adapter settings, nitaenda katika local network ambayo nimekuwa connected. Mfano local network hii hapa ndenda katika internet protocol version version 4 hii ni protocol suite ya window so nitai click kisha nakuja kubonyeza obtain ip address automatically so hapa computer tatafuta where is the dhcp server ndo maana hapa nakuta by default ukipiga window tulinakuwa hapa inatafuta dhcp ili ipewe ip address so hii ni packet tracer nitakuja katika ip configurations na click dhcp tuone atapewa ngapi so ipo 10 3 10 1 default gateway 10.2 computer hii hapa. 10.3 hii hapa imepewa. Twende huku. Itapewa ngapi? Hii hapa. Desktop. IP configurations. DHCP server. So hii imepewa 10.31. Kwa sabi gani? 10.31 ilikuwa ni hii hapa. 10.29 default gateway. 10.28 ilikuwa ni network ID. So. Kuna masali ya, ya nakuwa kaya kijinga jinga hivi. Hii ni 192.168.10.3 Mwone? Computer hii hapa Hii hapa computer Ando IP address yake Computer hii huku IP address yake mepewa 192.168.10.31 Hii hapa Hii Afu na ulizo Ye Hawa wapu katika network moja Kwa laka laka utasema ndiyo. Sano ne? Awa nukta ten nukta ten. Lakini uh, different networks. Aneza kakwekea pa slash 25. Slash 25. Wau kisha ona tu 25 huu. Yua hiyo tali subnetting mefanyika. Kwa sabu hii inakuwa ni classless. Classful tumesema. Inakuwa default ya pa slash 24. Kwa sabu hiyo ni class C. Slash 24. Class A slash 8. Class B slash 16 Sasa hapa umekwekea slash 25 Umanaki kuna biti zimesha kopwa ni biti, Na biti ilo kopwa ni moja Kwa sabu slash 24 Hii ni default Kwa class C Manake biti nane za network Biti nane za network Na biti nane za network Jumla ishinane ukijumlisha Lakini kuna moja imekopwa Kutoka katika hosti kuja huku Kwa ishinane jumlisha moja na kwa ishinatano Ukiwa live utubi kuna biti miazimo Biti kiazima tali subnetting 
So kishona hivi tunafuna na kompia jia hapa katika netweki moja Jibu ni hapana Kwa sabu tayari hapa inaonekana perfect length Tayari kuna biti zimesha kopwa That's why So narudia Kuna somo ni semaje Subnet mask two ways Two ways Of Of Configuring Subnet Mask Kuna njia mbili za kuweka subnet mask. Njia ya kwanza nairudia. Nairudia inaitwa dotted. Dotted decimal. Sije na tukwa hivyo. Spelling zake. Decimal notation. Ya pili inaitwa ni kwa kutumia prefix. Length. Uh, hivi. Prefix length. Dot e decimal notation ni sawa sawa na hivi 255. Noti 255, noti 255, noti 0 Default hiyo, hajafanyo subnetting Lakini kwa sabu hii, tumefanyo subnetting ni miya shina nane Perfix length inakua slash 25 Kwa ukiandika hivi Ukiandika hivi, hii usiandike Na ukiandika Ukiandika hivi, hii usiandike Na ukiandika hii, hii usiandike Kwa sabu ni kitu kimoja Ukiandika hivi, ukiandika hivi, the same Hii unaonesha tu kwa umei expand Kwa mba hii ni network Hii ni network Hii ni network Hii ni host Inamana hapa hapa host is itakuwa ni 128 Kwa sabu tayari hapa tutumisha sipunguza So miambili ya msinane tena 128 Inamana hapa kuna biti moja imekopwa Na uyu mtu na network mbili uyu Ukishona hivi tu Lakini hapa ni, ni ume, umeifupisha Kwa mba Iyo biti moja ilo kopwa ilo kuja huku So 28 tena zinakuwa 25 So we have two ways of configuring subnet masks Ya kwanza ni dotted decimal notation Ya pili ni prefix length Hii dotted decimal notation Ndo tumetumia kwenye kukonfigi hizi uh, Router zetu Hii hapa, angalia IP address, hili nukatuka yika subnet mask Hii hapa, tumia yika dotted do notation Kwa sabu kika slash 25 Router ina, ina run errors Image hii haikubali Haikubali prefix length Na mingine zina kubali That's why Mifamia eh so tuje sasa katika porojo katika notes tuje katika notes tuanze moja tuanze moja so hii ni instructors materials chapter 8 subnetting uh, IP networks kuna hatu wanangalia version subnetting formula ni hile 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 haina version hile So, kuna jambo nito networking layer protocol kwa mba katika networking layer kuna protocol katha. Hii concept ya meingizia. Katika networking layer tuna protocol zinazopatikana katika networking layer. Networking layer na protocol ya IP version 4, ina protocol ya IP version 6. Ina protocol ya ISMP version 4, ina protocol ya ISMP version 6. Na all routine protocols like OSPF, Open Shortest Path First, IJRP, Interior Gateway Routine Protocol, EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Tuna ISIS Intermediate System to Intermediate System Tuna RIP Router Information Protocols Hizi zote zipo katika network layer Hini hizi ni protocols ISMP Internet Control Messaging Protocol Kwa jili ya kutesti connectivity between devices Na command zake ni zifuatazo Ya kwanza na itwa ni ping Ya pili na itwa ni trusted Hizi ni command Lakini paka tina utumwa pali ni ISMP Aaaa uh, protocol ndo inafanya kazi pale. So network segmentation ndo hii tunayozungumzia hapa subnetting. Broadcast domains. Broadcast domains kwa maana each router interface kila port katika router labda fast ethernet 01, fast ethernet 02 kila port katika router connects connects a broadcast domain kwamba Poti hiyo ina connect single broadcasting domain What is broadcasting domain? Broadcasting domain Ni ile domain ya mbayo Interface ya katika router imeenda kukonekti katika local area network So Namba tole makini Najwa ni pakiti tresa kwa jila kutuwa mfano Mimi na router yangu hiyapa Na switch 
sorry sasa add it switch hapo na switch ya kwanza labda ipo flow namba moja na switch ya pili ipo same flani na switch nyingine hii hapa umeona so hicho kifanya hapa mimi imechukua na switch nyingine hii hapa so labda hapa ni 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 ni, ni, ni add switch hii hapo hii hapa switch hii hapo then na switch hii hapo na switch hii hapo maana kuna watu wa network namna network alivyosuka wameipa mzigo namba ni kufahamisha hii concept hapa afu tangelewa vizuri alivyofanya hivi hapa hizi na zile kazi connect hapa umeona sasa hii kwa connect hapo sole switch kwa switch tunatumia cross lakini hata kitumia straight slow kwa switch za Cisco ina propagate kuna technique moja nitakuonyesha kwamba switch kwa switch au unatumia straight through na bado zina propagate alafu kuna computer kila switch imeconnect katika computer zake hizi zipo kibao hizo hapo na switch hii hapa nyingi ina computer zake zipo kibao hizi hapa hizi na switch hii hapa ina computer zake zipo kibao hizi hapa hizo 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 umeona eh kajaza kwa computer tele tena wengine wana hadi yani hadi printer wengine wana printer umo umo wengine wanatumia hadi wengine wana saver eh wengine wana wengine wameweka na wireless kiwireless kinatoa access hapa wireless access point hapa hapa so hizi zote zimeconnect kwenda katika switch kila switch ah nichukue hii hapa nichole labda hii hizi zimekuja hapa hii imekuja hapa hii imekuja hapa umeona eh cable hizo hapo umefahamiana eh na hii imeja katika switch hii eh nataka nikupe concept ya kwenye notes anapomaanisha pale hizi zimekuja hapa zote zimekuja hapa zimekuja hapa zimekuja hapa zimekuja hapa sasa twende katika notes za msimaji anasema hivi broadcast domains anasemaje each router interface connects a broadcast domain kila kila interface katika router ina connect a single broadcast domain Broadcasts are only propagated within it is broadcast domains. Kila interface hapa kumbuka tume connect kwenye interface hii ya gigabit ethernet 00. Kumbuka jamani hii hapa. 00 ambayo IP address yake inaweza kama 192.168.10.1254. Haijafanywa subnet hapa yeah. ndo IP address ipo katika interface kwa hiyo sisi kwa anakuambia kwamba hili lilibwana lote tunaliona hapa hili hili lilibwana lote tunaliona hapa hili 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 lote sisi kwa anakuambia hiyo ni single broadcasting domain why kwa sababu imekuja kuwa connected imekuja kuwa connected hapa kuangalia imekuja kuwa connected katika uh, interface moja ambako mwendo hii hapa. Hii. Namba nitoe hii kebo niweke tena. Hii hapo. Nitoe kisha niweke tena. Hii hapo. Yes. Kwa hiyo each interface ina maana kama kuna interface nyingine hapa. Mfano, kama kuna interface nyingine hapa niichole. Kama kuna interface nyingine imetoka kwa moja katika network hii hapa ina maana kutakuwa na broadcasting domains mbili ya kwanza itakuwa hii hapa ya pili itakuwa hii hapa ndio maana yake so each interface kila interface katika router ni single broadcasting domain hebu angalia huyu huyu mtachokifanya ni kebo moja tu imeenda katika source ya net hii ndio source ya net yenyewe ndio router ndio source ya net yenyewe Alafu kaileta katika switch. Alafu angalia ilivyotembea. Huku imekuja katika switch hii hapa. Switch hii hapa ina kompyuta 200. Na hapa imekuja katika switch hii. Switch hii ina kompyuta 200. Na hapa imekuja katika switch hii. Switch hii ina kompyuta 200. Kompyuta hapa zipo 600. Tumefahamiana eh? Kumbe ijapo kwamba uh, kompyuta 600 IP address hii itakuwa ishakuisha. Maana hii mwisho ni 254 valid host. Valid host ni 254. Mimi nimechukulia mfano tu. 
So anakombia hii ni single blood casting domain. Problem with large blood casting domain. Kwamba, kuna po kuwa na blood casting domain kubwa ya namna hii kama wanafuyona. Hii hapa. Shida hake na kwa nini. Wawo meja zama computer kibawo. Eh? Computer wana computer mia. Wana computer mia mbili. Alafu zote zimenda katika interface ya, ya router moja tu. Sisi wana kwambia hapo kutakuwa na shida. Lazima. Haijalishi kwamba umetumia wireless kwa connect hizi. Manaki hapo unoza kaitua, ukatua net kutaka katika router. Ukutaka katika switch. Alafu switch hapo ikalusha kwenda katika jengo jingine kwa kutumia hizi uh, wireless dishes kama radwins hizi. Awi ubiquiti. Nano station. Ugu ikapokea. Bado hiyo ni broadcast hibu domaini moja. Bado. Kwa sabu interface hilo toko kuni moja katika source. So let's proceed. So now problems with a large broadcast domains. Kuna broadcast domain kubwa. Kwa mfuno kama hii hapa na router hii hapa. Switch ya kwanza hii ya pili hii ya tatu hii. Each interface ni broadcast domain. Slow network operations. Network operations ta kwa very slow. Broadcasting tulo yona pare. Network ita kwa very slow. Due to the significant amount of broadcasting traffic. Network ita kwa slow. Lakini kwa nini iwe slow? Mana kaya ukisima network ipo slow? Tua sababu. So network ita kwa slow kwa sababu ya broadcast traffic. Bas, ndo sababu. Broadcast traffic ni zipi na mba mpe mfano. Hapa wakati katupo jietu. Computer yapa inataka yende YouTube. Computer yapa inataka yende Facebook. Computer yapa inataka yingie katika save hapa. Kujulia kusevu data. Au kuyaccess data bezi laba mfano. Umone? Ah. Computer yapa inataka yende laba pingine uh, nakte. Kwenye webu site ya nakte. Mfano. Computer hii hapa, so kila computer ina, 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 ina mishe mishe zake hapa. Naita mishe mishe. Kumbuka mishe mishe hizo, router ina, ndo ina process. Kwa mba, unataka wenda YouTube, ndiyo. Router nangalia, uyo unataka wenda YouTube, ye. Yeah. IP, IP address ya YouTube ni hipi. So, router andika katika address ba, youtube.com, ile ni domain name. DNS ita resolve, kwa mba, youtube.com ina match na appropriate IP address hii hapo. Tali ya IP address isha patikana. Zoni router atasema, we unataka wenda YouTube, maki address yako ni ipi. So maki address ipo katika switch. Switch ina table of maki address. Inayo tali ya computer hii. Kwa tali source IP address and source uh, maki address zipo. Destination IP address inajulikana ndo youtube.com. Ndo yoyo ki resolve ina kwa IP address. Gini yes ita resolve. Destination maki address haijulikani. Kwa inatakikana hapa, Itume ARP Address Resolution Protocol Kwa jili ya kutafuta IP address Kwenye YouTube yu kamba Steve Mpaka mpaka kwa access di So router ita broadcast Kwa mba jamani mwenye IP address hii Na kwa sabu IP address hili na kwa ni public Public IP address ni unique dunia nzima Router ita tuma broadcasting Ninaomba mwenye IP address hii Anipe maki address yake Tunataka tu access kifacha yake So Rauta kalba haijamaliza kuprocessi hivo, kuna uyu wana nataka ingie katika saver, a save data. Kwa sabu uyu computer tumiyekia default gateway, hii hapa, desktop. Di, eh, default gateway, sama si disconnect, lakini default gateway itaonekana hapa, hii si disconnect bado. Manake, uyu nataka ingie katika saver hii, ni lazima kwanza hiyo request yake enda katika default gateway. Afu rauta endo, ta, rauta endo mwenye kazi ya, ku, ya, ya kusimamia mambo. Kwa mba wana kompyuta flani, maki address yake ni ya anenda. Haja maiza kuprocessi hivo, huyu ya ndaka kuprint. Printa ipo huku katika switch nyingine. Lazima ipite katika default gateway. Kwa mba, hiyo printa na unataka kuprint IP address yake ni ipi, ni anenda kaprint. Mwaka kompyuta hii, imipata jambo, ina broadcast kwa hote. Jamani mwenye kitu flani na mbeni ya nipe. Jamani mwenye hivi broadcast messages. So, kompyuta ina kwa na very big uh, broadcasting traffic Kwa kutukana na sababu hiyo Network na kwa silo Ndokose mtena wezi hapa 
So slow network operations due to the significant amount of broadcasting traffic network inakuja kuwa slow kwa sababu wewe umeconnect katika interface moja ya router huku na makompyuta mengi. So that is why. Slow device operations vifaa vinakuwa katika slow, slow. vifaa vyako vinakuwa slow because the device must accept and process each broadcasting packet kwamba router inakuwa very busy kumbuka jamani router ni kama kompyuta router ina ram router ina processor router ina cache kwa zote hizo zinakuwa busy ram inakuwa busy processor inakuwa busy kompyuta nyingi zinatuma broadcasting kwa router zinatuma request kwa router kila kompyuta ina mishemishe yake router yeye ndo anafanya kazi ya routing wewe unataka uende wapi youtube pita huku wewe unataka uende wapi facebook Ah Facebook. Kwa router na calculate. Kwenda Facebook which one is the best path pita njia hii huko. Sababu router yeye yeye ndo anafanya uh, routing. So inakuwa busy. Kila computer inakuwa ina, ina maombi yake. So router yenyewe kifaa chenyewe kinakuwa busy lakini kumbuka network na yenyewe pia inakuwa busy kwa ajili broadcasting traffic. So now kwa sababu ya sababu hizo now we are moving to a solution. Kuiupunguza hiyo broadcasting tunafanyaje? So reason for subnetting kwa maana tunaingia katika kipengele kinaitwa subnetting. Subnetting yani vunja vunja network kubwa, vunja vunja a large broadcasting to a smaller segments. Subnetting ni kitendo cha kuvunja vunja network kubwa kuwa katika network ndogo for, for pa, pa, network performance. Solution ukishafanya subnetting ni kwamba reduce the size of the network network kubwa ina kompyuta nyingi umomo kuna maprinter ya network sometimes hadi kuna wireless vime connect umo vinatoa wireless fujo nyingi sana so i reduce hiyo to create smaller broadcast domains na kisha utengeneze smaller broadcast domains kama tulivyofanya katika packet tracer tumefanya subnetting afu kila interface tukaweka broadcast domain yake the process because each each broadcasting domain connects to a different router interface kwa sababu kila broadcasting domain inaenda kuconnect katika interface fulani ya router hii ni kufahamisha each domain kila domain needs its own network address space kila domain inatajikana iwe na ip address ya kwake that's why kwa kutumia classless subnetting sio kwa kutumia classful subnetting concept hii nadhani imeelewa jamani au au tumeachana hapa sasa tufafanuliane tufafanuliane solution tunaanza reduce the size of the network to create small broadcasting domain ndio tulichokifanya hapa kwenye hii ya huku hii hii hapa hii huku So baada ya kufanya upumbavu huu tumefanya hivi. Huyu network nyingine na na huyu hapa ni network nyingine. Lakini IP address ni moja tumi subnet. Maana IP address zinauzwa hizi. Hebu niambie sasa huku na kompyuta mbili. Kwa nini subnet? Hmm? Na range inaenda mpaka 255. 254 kompyuta ni 254 wakati wewe ndio una kompyuta mbili kwenye network. Kwa nini usitumie kompyuta chache nyingine kuzeka kama akiba? Hizo yani zile IP address nyingine kuzeka kama akiba. So hapa tume network performance tunategemea atakuwa ni very fast. Moja wapo ya kuongeza network performance katika network moja achilia mbali kutumia gigabit ethernet uh, router au switch. Poti za switch kuna zile za gigabit ethernet kuna za fast ethernet. Afu vile na cable umetumia kibo gani? Kategori 5 ethernet au kategori 6 ethernet? Wana, wanasema, wanasema kategori 6 ni very fast, wanasema. Kwa hiyo wewe unaeka vitu ambavyo vitafanya network yako ikawa fast, unatumia kategori 6 giga ethem, giga gigabit ethernet uh, switch. Lakini kitu kingine kitachosababisha network ikawa fast upunguze broadcasting domain kwa kufanya subnetting. That's why The process of breaking an address range into small address address spaces is called the subnetting. Kitendo tulichokifanya pale katika ile labu 
of breaking an RS cha kuivunja vunja ile RS range na kupata network range tulipata inaanzia 0 mpaka 128 into smaller RS na kisha ndani yake tukapata valid host inaanzia ngapi na ishia ngapi is called subnetting hiyo hiyo ndio inaitwa subnetting hiyo inaitwa inaitwa subnetting so subnetting ni, ni verb ni pale unapofanya kitendo subnet ndio zile network zilizozipata tumepata network mbili pale zile ndio zinaitwa subnets na ndio maana kwenye formula tumesema subnet is equal to 2 power n where by n ni sawa sawa na bordered bit where by number of host ni sawa sawa na 2 host ni sawa sawa na 2 power, power n minus 2 where by n is equal to remaining bit that is why network admin structures wewe kama network admin can group devices unaweza ukaziwekea uka kompyuta zako katika makundi into subnets kwamba kompyuta hii zitakuwa na subnet yake ya IP address yao hiyo hapo kompyuta hizi zitakuwa na subnet zake IP address zake ni hizo hapo kompyuta za reception kule watakuwa na IP address zao hizo hapo watu wa procurement IP address yenu hiyo huko watu wa suppliers IP address yenu hiyo huko Zeni wale watu ambao kwamba ni staff wa kawaida nyinyi mnapenda sana kwenda Facebook na YouTube. Tunawapa IP address yenu hii hapo. Ndio ndio concept kwamba we kama network admin kwenye organization lazima ujue kila department inafanya kazi gani. Kuna watu watakuwa wapewe priority sana. Staff staff wa staff wa kawaida yani mtu upo ofisini na kompyuta yake kazi zake ni za kawaida tu. Haitaji neti sana. Watu wanamna ile watu naweka katika kundi moja. Sometimes wale hata ukiwanyima neti, internet access ya haina shida. Lakini kuna watu wa kufeed data. Data labda pingine zinaingizwa katika mifumo. Wale watenge weke katika network yao. Alafu kila mmoja ampe priority kwamba hawa wanatakiwa wapate bandwidth nyingi. Hawa wanatakiwa ndio maana yake. Kwa group zi group computer ndio maana tukasema natakika wewe unapofuta subnetting uangalie unataka network ngapi. Network hizo ni kwamba kwenye department hiyo kuna makundi mangapi? Kuna department zipi? Kuna watu wa reception, wapi IP address yao? Maana hiyo itakuwa ni network ya kwanza. Kuna watu wa staff wale wa kawaida watakuwa na IP address yao, hiyo ni network ya pili. Kuna watu fulani sijua kundi fulani wanafanya kazi fulani, pengine ndio muhimu sana wao. Wao wapi IP address yao? Itakuwa ni network ya tatu. Kwa kama unataka network ya tatu, angalia uta, utakopa biti ngapi. Maa kwa unataka network ya tatu. So, subnet ni sasa na 2 power n. So, 2 power n, 2, ziwe power ngapi ujo upate tatu. Inakuwa ni 2 power 2. 2 power 2 ni 4. Bola yungezeke kuliku upungua. 2 power 2 4. Maa kwa utakopa biti ngapi? Biti 4. Kutoka katika hosti. Zitabakia gapi 4. Kwa bulo di biti zitakuwa 4. Dimeni biti zitakuwa 4 unaenda kufanya mahesabu yako mpaka unapata hizo network zako tatu unaweza kutafuta range je network ya kwanza itaanzia na IP address ngapi mpaka ngapi ya pili ngapi mpaka ngapi ya tatu ngapi mpaka ngapi ya kwanza network ID yake itakuwa ngapi broadcasting yake address itakuwa ngapi ya pili itakuwa ngapi ya tatu itakuwa ngapi unafanya mahesabu kama tuliyofanya pale unaweka kwenye karatasi unaenda sasa kufanya configurations kama tulivyofanya katika package tracer unaingia katika router unaanza kuwatenganisha sasa Network ID mistrakta can group devices into subnets. Ndoi concept na kufamisha hapa. That a kwa group huko kwamba hawa wana IP address yao hii. Hawa wana IP address yao hii. Hawa huko wana IP address yao hii. Kutokana na kwamba hawa muhimu sana kuliko hawa. Kwa hiyo wanatajia waende kwenye internet kwa sana. Kwa group huko determined utafanya kwa, kute, kwa kuangalia location by location location. Kwamba hawa katika location gani? Kuna watu bwana network ya ifiki mpaka upeleke pengine wireless kule. Na wale tunasema kwamba sio secure. Kwa hiyo usichanganye network nzima ya organization ukaichanganya na wale. Watengi wale wa wale wao katika network yao. Hiyo ni location. Ya pili utafanya hivyo kutokana na organization unit. Vikundi, vikosi. Kikundi fulani kitakikani kuingiliana na kikundi kingine IP address yenu hiyo. All device type haya waina ya kifaa ndio hiyo kwa mfano wa wireless. That's why. So now, subnetting an IP address version 4 network, yani, 
octet bounder tuna njia mbili za kufanya subnetting nishazisemea ya kwanza ni octet bounder tulichozungumzia na id 14/8/16/24 subnets can be created based on octet bounder na hii ni very simple wewe unafanya 192 nukta 10.10.0 network ya kwanza 192.168.11.0 network ya pili 192.168.12.0 network ya tatu sasa hapo usizani kama umefanya subnetting kwa sababu hizo ni nzima nzima hizo umetenganishwa kwa kuangalia network portion tu hiyo sisi kunakuambia hiyo ni octet bounder na hiyo default inakuwa ni class full class full hata uje kuangalia zile prefix length zake tumesha sema prefix length ni kitu gani kumbuka kwamba ni class full subnet haijafanya subnetting kwa hiyo itakuwa ni slash 8 16 na 24 lakini kuna subnetting on the octet bounder ndio hiyo. Sisi kuna kuambia inaitwa classes au class full. Hiyo uses the octet bounder to separate network from host. Kwa hiyo separate host portion iwe huku network portion iwe huku. Hii ni nukta 10 nukta 0. Hii ni nukta 20 nukta 0. Hii ni nukta 30 nukta 0. Hii ni nukta 40 nukta 0. Umeona sasa unatenganisha hostel hiyo. Class class the subnetting ndio tuliofanya sasa sasa hivi ndio tulofanya mahesabu yetu ile ndio inaitwa ni classless subnetting uses addresses bits to separate networks from hosts kwamba hii tunatumia bit kukopa huku kupeleka bit huku kwa ajili ya kuseparate kwamba network portion hii host portion hii allows for much more flexibility hii inakuwa ni more flexible more flexible and scalable tunapozungumzia scalable katika network tunaweza network yetu tuka expand bila kusumbua mfumo uliokuepo sio network computer zinaongezeka unafumua network unaisuka upya ukifanya subnetting network yako itakuwa scalable ip address itasubakia utazika kama akiba computer zikija zikiongezeka unazipa zile so yeye ana mfano wake classless subnetting examples sasa hapa wewe kama unanao tu kwa sababu si tushafanya tushafanya subnetting tayari yeye yeah, hapa yeah, anasema number of subnet maana yake number of subnet is equal to 2 anataka network mbili kama anataka network mbili maana yake ni sawa sawa na 2 networks is equal to 2 power n ili upate mbili inabidi ukope biti moja ndio hii hapa haja kuikopa akikopa biti moja anakopa katika host portion ikija katika network portion hizi zinakuwa tuna so 24 24 jumlisha moja hiyo biti iliyokopa ikaongezwa huku inakuwa 25 ndio hiyo kwa prefix length 25 number of host Number of host is equal to 2 power n minus 2. So hii hapa ukipeleka katika decimal hii hapa hii hapa hii ukipeleka katika decimal hii huko octet hii ukiconvert kwenda katika decimal unapata 128. So number of host ni sawa sawa na 256 tuwa 128 unapata 126. Au unaweza kusema 2 power n minus 2 whereby n is equal to remaining bit. Kumbuka hapa biti zimebaki ya saba kwa sababu biti moja tumeikopa na hapa kuna biti nane biti zimebaki ya saba Kwa hiyo kama zimebaki ya saba 2 power 7 minus 2. 2 power 7 ni sawa sana 128. Minus 2 ni sawa sana 126. Ndio hizi huko. Kwa hiyo ukitumia njia 256 toa subnet ni sawa, kwa ukitumia 2 power n minus 2 ni sawa. Zote wanapata number of host. Number of host valid host. Lakini network range itaanzia zero mpaka hii hapa 128 ambapo mmeipata baada ya kuconvert hapa that's why so now let's proceed creating two subnets nadhani hii ndo tulishaifanya tumetengeneza network mbili unakumbuka kule nyuma a subnet must kill for 24 applied to one a subnet mask of 25 subnet mask ya 25 maana hii ni classless tayari kuna biti sha zimwa moja hapo imekuwa applied kwa 192.168.10.0 hii create two eco subnets inatengeneza network mbili ndio hizo zinaitwa subnets tumesema subnet ndio network zenyewe each one kila network with 126 host itakuwa na computer 126 au devices au end stations si tushafanya hii hapa ni notes tu subnetting formula yake kwa formula yake use 2 power n tumia 2 power n to calculate the number of subnets ili kuweza kupata subnets utakopa biti ngapi 
2 power n. So 2 power n, utasema, subnet, ambako mbando network mbigi unazuzutaka, is equal to 2 power n. Whereby n is equal to borrowed bit. So utazima bit ngapi? So mbili uwe power ngapi ili upate network mbili? Itakuwa ni power 1. Utazima moja. Ndoto liche kufanya kule. Yuzi 2 power h minus 2. Ye ya mesima power h. Lakini si tulega power n. Lakini n yue tukasema ni, ni, ni remaining bit. Ni yale yale. Yuzi 2 power h. Whereby h is equal to host. 2 power h minus 2. To calculate the number of valid. Sio host peke yake. Valid host. Valid host kwa ile RC ya kwanza kabisa. Ye, zitaanzia na valid host kwanzia ngapi, mpaka ngapi. Afu itaka ufatia itakuwa broadcasting. Kwa hii itakuwa valid host itaisha 126. 127 itakuwa ni, ni broadcast. Ndo hile tulofanya kule yuma kumbuka. Whereby N is the number of uh, allocated to the network portion of RSS. In H is the number of allocated to the host portion of RSS. Situ lizipa zote N. Lakini usipate tabu. Hizi ni number tu ni mezia sign. Whereby N is equal to remaining bit, N borrowed bit. So ukiandika N, lazima umuambie chini yake. 2 power N minus 2. Ile N lazima umuambie. Mana we umesima N. Huyu sisi kwa nakabia ni H. Kwa lazima umuambie whereby N is equal to, ye yeah, is equal to nini? Borrowed au remaining bit. Lazima umuweke notation pale. Kwa hesabu hiyo nataka njia. Creating four subnets. Kuna swali la kutunuza subnet inne. A subnet mask of 2, 26 applied to 1090 10 4 equal subnets each one with uh, 62 hertz. Sasa kwa uhakika. Kwa uhakika. Eh, kuna node ini. Tutakuja kufanya subnetting ya IPRs uh, class A na B. Yani prefix length slash 8 na slash 16. Bado tupo kwenye class C. Naka tuliwane vizuli jamani. Namba liko pili swahi. Nafanya umfano wa mwisho. Mifano unabakia yoto utaingia kwenye neti. Uta, utaitafuta mwenyewe. Utaingia kwenye neti. Na nita konyesha. Uh, Namna mbavu kwa mba swali ya naulizwa ya subnetting. Maswali ya subnetting ya naulizwa. So swali na liye kapa. A subnet mask of 2, 20, of 26, applied to 1.7.1.9.10.0. Anatakaji, tengeneza network inne. Create 4 equal subnets, tengeneza network inne. Each one with 62 host. Kila network moja ipen computer 62. Akisha sema hii vitu. Marake, ame, hii ni class less. Kumbuka, class full kunane, kumina sita na ishina ane. Class less ya ina mpangilio. Ndo hii hapa. Kwa hoi fanya, taka ufanya, lakini uwe slash 26. Kuna madubuwa na kujuna lakani ya chukue. Hai hapa. Ok. So, lineto katupa ili hapa. So, tunajuliza. Number of network, kasha tupa, nataka network inne. Number of host, anataka host 62. Borod bit ya tujui. Remaini bit ya tujui. Network ID address itanzia mpaka ngapi mpaka ngapi? Atujui. Broadcasting address ya tujui. Range ya tujui. Range kumbuka nini? Tusha hivu. Elizea. Valid host unknown. Atujui. Atujui. So, hapa atujui. Hapa atujui. Eh, hapa tujui eh, Hapa tujui Tunachokijua sisi tukumba tunataka network in net Given IP address ya hapa Na prefix ya length ya hapa Tuende sasa Solution So now solution Solution Tunataka tujue Tutakopa biti ngapi Kutaka katika 255 255 .255.0 How many bits? Ambayo kambayu ni sasa no sime moja mbili tatu nene tano sita saba nane Moja mbili tatu nene tano sita saba nane Nenda akaraka kusama rudio Moja mbili tatu nene tano sita saba nane Moja mbili tatu nene tano sita saba nane Iyo Sasa jie 
hapa tutakopa biti ngapi? Ili tutengeneze network nne. So, tunafanya subnet is equal to 2. 2 power n. Mwambie n kitu gani? Whereby n is equal to borrowed bit. Bit. Mwambie tena utazima biti ngapi? Borrowed borrowed bit bits is equal to ngapi? So, subnet is equal to 2 power n. So, subnet is equal to 2 power n. Subnet ni sawasawa na 4. Anataka network 4. Subnet is ndo network. Anataka network 4. Niongeze S. Yes. Manaki ni subnet. Subnet ni 4. Sorry. Subnet ni 4. Easy hapa. Subnet ni 4. Au naweza nkaitua tu subnet is kuchanganya. Anataka network 4. Network 4 ni sawasawa na 2 power n. Where by n ni borrowed bit. Itazima bit ngapi. Ye, yeah, ili upate nne, tu iwe, iwe power ngapi. Network nne ni sawa sana 2 power n. Ye, ili upate nne, tu iwe power ngapi. Unawuja wata 2 iwe power 2. So, hii power 2, hii 2 ndo, 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 ndo bili utakazo ziazima. So, hapa tutazima biti mbili. Ya kwanza hii hapa, ya pili hii hapa. Ukize sabu hizi huku zote zipo 24. Zimetumika kama network portion. Biti 24. 24 jumisha mbili, 26. Kwa ita kwa sashi, 26. Hii hapa. So, borrowed bit is equal to 2. Remaining bit, kama hapa tumiazima bit mbili kwa nda upande huku wa host. Kama tumiazima bit mbili kwa nda upande wa host huku, huku zeba kia bit ngapi? Sita. Kwa sabu bit zeba kujumla nane. Kwa remaining bit, sita. Izo hapo. Nechoki ya resa tujui na range yake ya tujui. Tumifamia na eh? So, nao tunashuka. Tunatafuta uh, valid host. Valid host is equal to 2 power sorry naanza na host is equal to 2 power n minus 2 whereby n mwambie n ni kitu gani sije kafanana na ile ya kwanza ile ya kwanza ilikuwa borrowed hii itakuwa remaining remaining bits remaining bits zenye tumesema zimebaki sita remaining bits zimebaki sita kwa 2 power sita power nje naandike power kabisa 2 power sita minus 2 is equal to valid host valid host sasa uwezi uka, uka, ukapata valid host mpaka we convert hii hapa tulisema kwenda katika decimal na njia tulisema njia tumia CCNA njia CCNA njia CCNA kwamba unaweza ili kupata valid host unaweza katumia njia CCNA so ukitumia njia CCNA Hii portion ya kwanza itakuwa ni 255. Kumbuka. Dot. Hii octet ya pili itakuwa ni 255. Kumbuka. Dot. Weka kumbu kumbu wapo. Hii ya patakuwa ni 255. Kuna eka. 255. Tulazi convert. Uwe tumia njia na ujua kini convert hii hapa kundi katika decimal. Hii hapa itakuwa 128. Kumbuka. Inakuja inafata ngapi? 64. Ngapi? 32. Ngapi? 16. Ngapi? 8. Ngapi? 4. Ngapi mbili? Ngapi mmoja? Sino njia sisi nye yafu na chukua highest value. Highest value hapa zita kwa nizi hapa tu. Kwe unajumusha zita juu yake. Hapa juu yake kuna miyeshi na nane hapa kuna sti na nane. So chukua kalkuleta. Miyeshi na nane jumlisha sti na nane. So nao miya. Shilini na nane. Jumlisha sti ni na nane. How much? Miya tis na mbili. Slash miya tis na mbili hapa. Miya tis na mbili. So valid host ni sawa sawa na 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 2 power, power 6 minus 2 minus 2. So 2 power 6 ni ni, ni 192. Ukitoa 2 inakuwa ni 190. That's why. Inakuwa ni 190. Inakuwa ni valid host. So network range Network range ni sawa sawa na 256 minus subnet 256 subnet tulopata ni hii hapa tunachukua hii tu 192 kumbuka kumbuka so calculator yani calculator hii na sawa na ifunga kila saa so tunachukua 256 toa 192 unapata 64 unapata 64 so 64 hii itakuwa ni itakuwa ni uh, 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 itakuwa ni, ni, ni 16 itakuwa ni, ni network range 
Valid host ni sawa sawa na 64 tu mbili. Unapata na 62. Valid host is equal to 62. 62. Ndio So njo networking address at which we range itaanzia 0. 0 itaenda paka ngapi? Itaenda paka 192. Valid host 62. That's why. Nambia msina sita. Sorry. A network range sasa na miambia msina sita. Network range sasa na miambia msina sita. Tuwati sana mbili na kwa sti nane. Sorry. Hapa network range na kwa sti nane. Miambia sana mbili na kwa ni sti nane. Sti nane. Zido itaenda zilo mpaka 64 Kwa kupata network hizo nne Yes of course Network range sasa na mbili ya msina sita Utue subnet Subnet ndenye ndo hii hapa Hii hapa Mbili ya mbili Kwa mbili ya msina sita Tua mbili ya msina mbili Mbili ya mbili Yuta kwa network range Kupata valid host Chukua hii 64 ili wapata Tua mbili Unapata valid host That's why So now Tengeneza Tengeneza grafu yetu hapa Yep. So, it has set from 0 to 64. 64. So, here range. Here range. Kama tulifu fanya mela kwanza. So, ita kwa ni network RS. Au, unazoka suma network ID. So, sasa, network ID ita kwa miya tisina mbili ni kuta miya tisina nane. Nukuta, ya metupa ipi address gani ya? Teni, ok. Nukuta teni. Unaipa chika zilo ili ili kama ilivu kwa hapa. Na hapa netuwekeli yake takwa miya tisina mbili, nukuta miya tisina nane. Nukuta teni, nukuta, nukuta zilo. That's why. Lakini valid host, valid host. Start. Itanzia na ngapi? Itanzia miya tisina mbili, nukuta miya tisina nane, nukuta teni, nukuta wani. Adi ngapi? Adi ngapi nenda katika valid host? Valid host ni 62. Hatu, adi. Valid host nenda adi nye 62, nukuta mia 68, nukuta 10, nukuta 62. Iya hapa valid host. Dodi casting RS hapa ilipo ishia, unaongeza moja hatu. Ina kwa 63. Nukuta mia 62, nukuta mia 68, nukuta 10, nukuta 63. Iita kwa ni broadcast. Kwa ni broadcast RS eh, Tushia suma tushia zwa 255 broadcast Sasa kwa sababu tunifane subnetting itakuwa ni 63 tena Tumifamia na eh Naam So 63, 63 wada niyeke karibu tu hapa Hii hapa 64, hapa ni fute Na ipi RS yake niyeke hapa karibu Hapa itahibu So hii ita, itaenda paka ngapi Yani valid host itaanzia na 192 Hii difote gitiwe ikumbuka Nukta Mia, stina nane, nukta teni Stina nane, hapa itanzia stina, eh, nukta stina nane Hapa stina nane Kwa sabu hitu nechukua tu nepachika kama elivu hapa Stina nane Kwa vali dosi itanzia nukta stina tano Stina tano Kimbembe kina kuja hapa Itaenda mpaka ngapi Hapa tulipata itaenda mpaka stina mbili kwa sabu tumechukua kwenye vali dosi Ji hapa itaenda mpaka ngapi Na bluti casting yake itakua ni ipi So wezu kajua ayo mpaka ujazi hapa so hapa tuna increment by 2 Yani tuna, tunazidisha kwa yenyewe Tunajumbisha kwa yenyewe 64 jumbisha 64 Sina jumbisha 64 Mlaki hapa ni 128 Sisa jumbisha 6 kumina mbili 4, 128 128 Ukisha pata 128 Ndota ujoku pata ya hapa Kwa hapa itakuwa ni 127 122, uta 128 Nukta 10, nukta 127 That's why Kama, kama hapa miya shina saba, hapa itakua miya shina sita. Miya tisina mbili, nukta miya shina nane, nukta teni, nukta miya shina sita. Kama hapa miya shina nane, hii ndo itakua network ID. Miya tisina mbili, nukta miya shina nane, nukta teni, nukta miya shina nane. Network ID. Valid yo sitanzia miya shina tisa. Miya tisina mbili, nukta miya shina nane, unongeza moja. Nukta teni, nukta miya shina tisa. Itenda mpaka ngapi? Uwezi kujua mba itenda mpaka ngapi? Mpaka ujazi hapa. 
So hii unajumisha kwa 64. Unajumisha kwa hii range. Maana nitoe kile range tumesema na njia zile mpaka 64. Hii range ndio naenda nayo. Kwa hiyo 28 na jumisha 64 calculator. Kalo. Hii hapo. 168 jumlisha 64 128 jumlisha 64 unapata 232 232 32 kwa hiyo hapa itakuwa 192 192.68 nambili So hapa tanzia 233 192.68 nukta nukta uh, ya tukuijaza hii 232 na maana kwa hapa kama 31 Yaani wewe nikaanza kunikupachika kwenye dwali 10.230 takwa hivi 230 Kwa 230 So 233 itenda mpaka ngapi So huku mwisho wewe ukasema unaji kwa 64 162.68 nukta miambili hamsini na nne that's why hapo ndo mwisho valid host so hapa tutakubali hamsini na tano mia tisini na mbili nukta mia sitini na nane nukta teni nukta miambili hamsini na tano sasa ndio kuna sehemu nitakuwa nimekosea hapo kama kuna sehemu nitakuwa nimekosea hapo utanirekebisha kama kuna sehemu nitakuwa nimekosea hapo utanirekebisha kwenye hizi uh, kutafuta hizi nini kutafuta hizi range so naitwa hiyo range tumesema 0 mpaka 64 So uh, network zinazopatikana ni 4. Range yake zitakuwa ni hivi. So toa. Chukua 254 254 tatu. 254 so calculate kwa wapi? Kala. 254. Toa 233. Twenty one. Chukua mia mbili. Mia Chukua mia mbili salasini toa mia shina tisa. Mia mbili salasini. Mbili salasini. Toa mia shina tisa. Mia shilini na tisa. 230 toa 129 so kuna sehemu tutakao tumekosea hapa tumekosea so wewe utaangalia hapa hii formula ya e kisha tutaje kuiapply hapa hapa kuna sehemu tutakao tume kuna sehemu tutakuwa tume, tumekosea kidogo. Okay. So now let's proceed. Subnetting kwa class A na B tulichofanya katika darasa lijalo. Sasa ndio hii hapa. Subnetting a 20, uh, 16 and 8 prefix yaani ni class A na B ile ile katika darasa ijalo subnet to meet requirements tutakaje kuangalia darasa ijalo benefits of variable length subnet masking darasa ijalo kisha tutaje kuangalia addressing schemes structure design hii ni kwa ile IP version 6 eh design uh, considerations for IP version 6 so hii was going for nani mpaka upitie ile lecture nilofundisha introduction to IP version 6 alles that's why na very important kupitia darasa lile kwanza. Misho chapter summary. Summary. Na darasa hili tutakuwa limeishia hapo. Darasa hili tutakuwa limeishia 
imeishia hapa. So maswali yake haya huaga yanatoka vipi haya? Mtu angetafute kwenye net. Maswali yake huaga yanatoka vipi haya? Yanatoka namna hii. Okay, so lega ndoko kwa stari kama hii. So, nebo hapa. So lila kwanza hili hapa. Yega kasema hivi tu, alaba mfano ndo sali la kwanza hili. 4a slash 25. Anakuuliza sasa. What is the block size? How many usable host does the subnet have? What is the subnet mask for the last octet? How many subnets of this size are possible in class C? Write the last net mask octet in binary anauliza hivyo amekupa hii tu so wewe uweze kujibu maswali mpaka ufanye ufanye calculations kule kama huyu kaweka slash 25 lakini default class full yake ni slash 24 ina maana yake imeongezeka moja imekuwa 5 ina maana kuna biti moja imekopwa kama kuna biti moja imekopwa kule zinabakia 7 what is block size ni 128 ina maana yake kule kulipokopwa kule zile biti za kule hizi hapa hesabu yake ilikuwa wapi hii hapa default ni zero hapa kumbuka ni zero maana yake zero ukiweka moja inakuwa 128 ukiconvert kwenda katika katika decimal hii ndio hii hapa 128 128 how many usable host does the subnet have how many usable so ili kuweza kupata valid host chukua 256 utoe subnet 256 utoe subnet then minus 2 au unaweza kusema 2 power n minus 2 zote the same so tuchukue formula hii hapa 256 ukitoa subnet subnet ni 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 ni, 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 ni subnet ni 128 hii hapa kwa sababu hii ukiconvert kutoka katika decimal unapata 128 Jibu utakalopata ni 128 hiyo. So kitu 128 tutambi unapata 126. Ndio hii hapa. So what is the subnet mask for the last octet ni 128 ndio hii huko. Hii hapa. Hii ni 128 ambayo ndio hii. How many subnets of this size are possible in class C? 2. Hapo kapata network mbili. Kama kakopa biti moja, maana yake formula ilikuwa ni hivi. Kama kakopa biti moja, ilikuwa ni subnet sawa sawa na 2 power n ina maana yake sasa hizi biti mbili alizozikopa zilikuwa ni power hiyo power gani ilikuwa ni sawa sawa na ili upate mbili tu iwe power 1 ina maana alikopa biti moja kwa hiyo network zilipatikana mbili kwa hapa ni mbili ndio hii hapa write the net mask in binary hii hapa net mask net mask ndio hii hapa hii hapa kwa maswali anakuja kwa stali kama hii kwa stali mbalimbali naweza nikasema Alright. Okay. Uh, so So kuna labu za kufanya. Calculate IP version 4 subnet packet tracer labu video demonstration na nini hizo labu student access assessment ni hiyo za labu labu japo labu mimi sijaziwia sija, sija katika channel ya youtube pale hebu tuchukue mfano huu hapa yeye anasemaje Explain the hierarchical structure of the IP address by using analogies yani for example mailing address and phone numbers provide practice scenario for the students uh, to use the formula 2 power n whereby n is the number of bits borrowed to calculate subnet ndio ile concept ukitapata subnet 2 power n 
Remind student that kumbusha wanafunzi zati kwamba the first and last hours zile range tulizoziona pale of which subnet katika kila network cannot be used as host RSS as tumiki kama RSS za uzizi zinatumika kama broadcast. First is network ID ndo tuliyo na pale and the last is broadcasting for network sub network sub network ndo hii hapa. Sorry. Escape kwa hii hapa. Ndo hii concept tuliyo ina hapa. Anasema first for network ID. First for network ID and last for the for broadcasting. Ustumie api IP addresses katika computer. Ukitumia hii computer iweze kwenda katika net. Ukitumia hii computer iweze kwenda katika net. YouTube uend. Ukiweka IP address ya namna hii uend YouTube. Hii ni broadcasting. Na hii hapa ni broadcasting ya network ya kwanza. Hii network ID ya network ya kwanza na hii network ID ya network ya kwanza. Usitumie hizi. Bali zinazotumika ni only valid host hizi. Valid host stands ya ngapi mpaka ngapi? Tumia hizo. Katika router interfaces na kwenye computer na kwenye printer kama unatumia network. That's why Wakumbusha wanafunzi kwamba first and last RS was 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 zitumie kama host RSS kwa sababu ya kwanza ni network RS ya pili ni network subnet ni network broadcasting the formula 2 power n minus 2 formula ambayo mkufamisha hapo is required to calculate the usable number of RSS yani usable IP address usable host zitakuwa ni zipi 2 power n where by n is equal to remaining bit bit is over here lakini hii utaifanya mpaka bado ume convert de, de, uh, binary to decimal Ile, zile utati za mwisho zile za mwisho kabisa ambapo kwa mba ume copa kwenye host zipileke katika decimal alafu chukua miambili ya msina sita utoe hile pale ukisha toa utoe na mbili ndo utapata valid host Kwa wa, wa, washawishi wanafunzi waweze kutafuta patterns and find short katika jia kufanya subnetting. Maanyi kwenye subnetting tunapenda zile njia short katika ufanya jambo wanakaraka. So unafanya kama vile unafanya computing mathematics. Pali ufanya vile yuli ukasaishiwe na mwalimu. Unafanya vile yuli utoke pali uka, uka chape kodi. So unatakua ufanya zile kwa kujifunza unaanza impostija kama tulifufanya hivi. Lakini ukisha kuwa master umelewa vizuri unafanya ataka kicha kuhichu watu unajua demonstrate how to calculate subnets onyesha kama mimi nilivyo kuonyesha wewe hapa how to calculate namna kutafuta network tutalazimu bit ngapi and host na tutapata host ngapi using the magic number shortcut kwa kutumia shortcut fupi magic number magic number nadhani atakayotumia ni ile system ya method 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Practice problems are available in IP addresses addressing and subnetting book by Robbie Jones. Student and instructor versions are available in PDF format. Kuna kitabu. Kama wewe unafanya practice una matatizo ya ya ya, ya nani? Kwenye mambo ya 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 ya, ya kufanya practical issue ile utakokutana nayo, problem ile utakokutana nayo namna ya kuisolve. Kitabu hiki hapa. Niingia katika net, andika kitabu hiki ki download free available. Demonstrate how addresses are wasted in traditional subnetting by using subnet mask for whole network. Yani, a good example is to subnetting using a slash 27 that include wine connections, wide area network connection in the topology. Kwa unapweka pakiti tracer, unapweka na utazako, weka na one. Pali pali. Student clearly see the waste of addresses of the wine connections. Here is example, slash 25. So, slash 27 using formula 2 power n minus 2 to determine the number of valid hosts. 2 power 5 minus 2 is equal to 32 and 2 received kwa jidi ya broadcasting na network ID and 32 usable host addresses on each subnet. Only two addresses are required for one connection. Ishi na nani are wasted. So, ya ni maelezo mengi ya natoa. Eh? Additional help. Afu wapa na ujokwanza na tulifuwanza. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. So, usisabu subscribe katika channel yangu ya YouTube wapo. Kwa kupata videos. 
Masomo yanaendelea. Lecture inayofuata tunaingia IP version 6.